പൂവ് പറഞ്ഞേ പാർക്കുട്ടി പൂവേ 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 ആരാന്ന പൂവ് പൂവ് ആരാ തന്നേ അമ്മാറാ ആര തന്ന പൂവ് ആണുങ്ങളൊന്നുമില്ല നന്നായി അതേ അവരുടെ അടുത്ത് നീ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പെട്ടെന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കില്ലേ ഇതാകുമ്പോ നമ്മള് സമാധാനത്തോടെ പോയി തൊഴുതി വന്നില്ലേ അതാണ് വിഷ്ണു ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ വിളിക്കണേന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോഴേ അമ്മ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ അമ്മാന്ന് ചേട്ടന് രാവിലെ വെള്ളം കാണുന്ന അലർജി അല്ലേ അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കുളിച്ച് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി തൊഴുത് വന്നാൽ ഈ ഇള മടിയൊക്കെ മാറും അത് നീ പറഞ്ഞ ശരിയാ പക്ഷെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ടേ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ ചൂടുകാലത്തെ തലേ മൊട്ടടിച്ചോണ്ട് നടക്കുക പക്ഷെ ചേട്ടൻ മാത്രം ഇപ്പോഴും ആ ചപ്ര തലമുറയും വളർത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് എത്രയോ ചൂടുകാലം വന്നുപോയി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ പുറകെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ മുടി വെട്ട് മുടി വെട്ടുന്ന കേട്ടോ അവൻ വെട്ടിയോ ആ ഇനിയിപ്പോ തീമഴ വന്നാ പോലും ചേട്ടൻ മുടി വെട്ടൂല നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാലോ എപ്പോഴാ ചേട്ടൻ മനസ്സ് മറന്ന് ആർക്കറിയാം അത് പറഞ്ഞു ശരിയാട്ടോ അമ്മ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കൂല നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ച് പക്ഷെ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി എഴുതിയെടുത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേട്ടൻ മുടി വെട്ടുമായിരിക്കും അവന് ബി എസ് സിക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവന്റെ മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൻ മുടി ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും സാധിക്കാൻ പോണില്ല നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വെട്ടണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ചേട്ടന്റെ തീരുമാനല്ലേ അവനോട് നമ്മൾ ബി എസ് സി എഴുതുന്ന പറയാണ്ട് തന്നെ അവൻ എഴുതിയെടുത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അവൻ ഒരു സാരം പറയാതെ മുടിയും വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരും അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാറ് നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ അത് ശരിയാ അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ ഒന്നും എഴുതി വെക്കാതെ എക്സാം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ അല്ലാതെ ചിലരെപ്പോൾ കോപ്പി അടിച്ചു ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ കോപ്പി അടിച്ചു ചെയ്യിച്ചോ ആര് ചേട്ടൻ തന്നെ അല്ലാതെ അപ്പൂപ്പ ഇത്രയും കാലം ബി എസ് സി എഴുതിയെടുക്കാത്ത ചേട്ടൻ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാത്തി ബി എസ് സി എഴുതിയെടുത്ത എങ്ങനെയായിരിക്കും കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ പൂപ്പന് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നാതിരുന്നില്ല പൂപ്പ ദൈവ പറയണ കേട്ടോ ഒരു വിശ്വസിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് തന്നെ ബി എസ് സി എഴുതി പാസ്സായത് കോപ്പി അടിക്കണേ എനിക്ക് നേരത്തെ എഴുതി പാസ്സായിരുന്നു അടി എന്തായാലും എന്തോ വലിയൊരു തിരുമറി നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി പാസ് ആവാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് തന്നെ വിജയം നേടിയത് ഏത് വിജയം നേടിയ കാര്യമായിട്ടോ പറയണേ ചേച്ചി ആകെ ഒറ്റ വിജയല്ലേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ അത് ബി എസ് സി അല്ലേ അതിനെ പറ്റി പറയുക അതിന് മെയിൻ വാസ്ലി ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞോണ്ട് അടക്കല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി അടിച്ച പാസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം തന്നെയല്ലേ എന്താടി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം തന്നെയല്ലേ എനിക്കോട് ചോട്ടൻ ബി എസ് സി കോപ്പി അടിച്ച വിഷ്ണുവേ എടാ അവള് ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഇവൾ ചുമ്മാ എന്ന് പറയണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവള് മുതിർന്നവർക്ക് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇവളെ കട്ടി എത്ര വയസ്സ് മുത്തതാ എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് അതിപ്പോ ചേട്ടന് മാത്രല്ല എനിക്കും വിലയൊന്നും തരാറില്ല ചേച്ചി കിട്ടണ അവസരത്തിൽ തന്നെ താങ്ങിക്കോണം അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചുമ്മാ പറയും അപ്പൂപ്പന അത് കാര്യമാക്കണമെന്ന് നിക്കണ്ട അപ്പൂപ്പൻ അത് ഒന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല മക്കളെ പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇളയ കുട്ടിയല്ലേ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കുറുമ്പ് കേന്തേലും ഉണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് അത് കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചൂടെ അപ്പൂപ്പ എന്തോ ഇളയ കുട്ടി ആരാന്ന് നീയാ ഇളയ കുട്ടി ഇളയ കുട്ടി നീ അല്ല ഇവിടുത്തെ പാറ കുട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇളയ കുട്ടി കേട്ടാ അവള് വരയ്ക്കുന്ന മുമ്പ് ഞാനായിരുന്നില്ല ഇളയ കുട്ടി ആ ഒരു പരിഗണന എനിക്ക് വന്നൂടെ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു തസ്തിക ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മോളെ വേണ്ട എനിക്കൊരു ആനുകൂല്യം വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ പോവണോ അതെ വരുന്ന ആനുകൂല്യത്തിന്റെ ആള് എടുക്കുന്നു <laughs> 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 <laughs>
ഞാനും <laughs> 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 മാറണില്ലേ <laughs> 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 എന്തായാലും മുഷിഞ്ഞില്ല മഞ്ഞ ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം മാറാം ചീത്താ കരുതോ കേട്ടോ ഇല്ല എവിടെയും കൊണ്ട് അതിന്റെ നൂലൊക്കെ വലിയ ഇല്ലെന്ന് ശിവക്കെന്താ പറ്റിയേ എന്ത് അല്ല പുറപ്പുറത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാ ചോദിച്ചേ ആ എന്തൊക്കെയോ വന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പുറം പോയേം ചെയ്തു വിഷ്ണു എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു അവളുടെ അടുത്ത് ആ അപ്പൂപ്പനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഡോസ് കൊടുത്തേ ആ അപ്പൊ അത് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ കാര്യം ഷേ ഒരു വിധപ്പെട്ട പോകുമ്പോ പൊട്ടിയാ കുലുങ്ങാത്ത ആളാണല്ലോ എന്ത് പറ്റി ആ ഒരു അണിക്ക തിരിച്ചറിവൊക്കെ നല്ലതാ നിനക്ക് പണിയെന്ന് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കയാണോ യെസ് ബേബി മക്കളെ <laughs> 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 പിന്നെ <laughs> 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 അമ്മയും ചേച്ചിയും ചേട്ടനെ കൊറ്റ സ്വരത്തിലേ നീ ഒന്ന് ഒതുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കും തോന്നി ഒന്ന് മാറിയേക്കാന്ന് അപ്പൊ അവരെ പേടിച്ച് മാറാൻ നോക്കിയാണല്ലേ അതൊന്നല്ല എനിക്കും തോന്നി ഒന്ന് മാറിയേക്കാന്ന് അത് തന്നെയാ നല്ലതാണ് മക്കളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ജീവിതത്തിൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് സ്വയം മോശം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് നമ്മൾ നല്ല കുട്ടികളാവും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അതാണ് അതൊക്കെ പോട്ട് മക്കളെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ായിട്ടും <laughs> 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 ഈ ആഴ്ച കൊടുക്കണം അല്ല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് 
വലിയ കാര്യം അറിയാമല്ലോ മാമ വേറെ ആര് കൊടുക്കുന്ന സാധനം സമയത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ ചന്ദ്രൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ബാലോണം കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നന്നാക്കി കൊടുത്തിരിക്കും അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പൂപ്പാ അച്ഛന് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന വർക്കല്ല ഇത് ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നന്നാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ ചന്ദ്രൻ ആ വർക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ബാലോണം വാഴക്കാലം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ചന്ദ്രൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കോ എന്തൊരു ആത്മാർത്ഥത മാമ ഈ ചന്ദ്രനെ സ്നേഹിച്ചാൽ കരള് പറിച്ചും കൊടുക്കും സ്നേഹിച്ചില്ലല്ലോ കരള് പറിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് ചന്ദ്രൻ അതാണ് അപ്പൊ ഈ കരളായോണ്ട് പറിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കിളുത്ത് കിളുത്ത് വന്നോളുമല്ലോ അപ്പൊ ആർക്കും വേണേലും പറിച്ചു പറിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ അച്ഛൻ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നോക്കോ സംസാരിക്കുന്ന എത്ര വെള്ളം ചേട്ടനെടുക്കണം അവൾ കുത്തര ഭാഗത്ത പോകാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെടി നനക്കാൻ പോയത് നിനക്ക് തോന്നിയില്ല ഇത്ര നല്ല നിന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി ചെടി നനയ്ക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കോ അല്ല മറ്റുള്ളവർക്കോ ഓടി പകലിടന്ന് ഉറങ്ങണ എന്തിനാ പകലിടന്ന് ഉറങ്ങണ എന്തിനാ എണീക്കടാ എണീച്ച് 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 ചെന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കാവളാ ആ ശരി വെറുതെ ഇരുന്ന് ശീലിച്ചു കാളകൾ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചുള്ളൂ ചേട്ടാ <laughs> 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 ചേട്ടാ ഇതിനൊക്കെ എന്നോട് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു അനീതിയുടെ കടമയല്ലേ ചേട്ടി ഇനിയിപ്പൊ എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊച്ചു നീ ഇതൊക്കെ പറയണേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടോ പറ കൊറച്ച് തേങ്ങാ പൊതിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടേ ഇതൊന്നും നനച്ചു കൊണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് ചെടി കൂടി ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്ന് പൊതിച്ചേരാട്ടാ സ്ഥാനത്ത് പറയാനാ അസ്ഥാനത്ത് കേറി പറയാനായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചക്കൻ മാങ്ങ ഒന്നും പൊതിക്കാൻ നിക്കണ്ട ശരി പൊതിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നനയ്ക്കാലോ ചില സമയത്ത് വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ എല്ലാം കയറി അങ്ങ് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് ഇവരെ കാണാനേ കിട്ടില്ല 
പിള്ളേരല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാള പോലെ ഒരു പണിയും ചെയ്യത്തില്ല അവരോട് പറഞ്ഞ ജോലിയാണ് ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചു ചെയ്യണത് വിഷ്ണു ഈ ഓസ് വലിച്ചിട്ട് ആ ബാക്കി കൊണ്ടിട്ട് അവിടത്തെ കൂടെ നനക്ക് അത് നീച്ചേ ൂടെ <laughs> 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 സ്വർഗത്തെ സുന്ദരമാണി സ്വപ്നം വിടരും ഗ്രാമം സ്വർഗത്തെ സുന്ദരമാണി സ്വപ്നം വിടരും ഗ്രാമം മുടിയഞ്ചേട്ടന്റെ ഈ മുറിയാണോളോ സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം അതെ വേണം ഞാൻ ഈ മുറിയെ സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമാക്കും ഈ മുറി സ്വർഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം എന്തേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നടക്കും അതിൽ നിന്റെ ഈ കുഞ്ഞു ജന്മം പോരാതെ വരും മോളെ കൂടി ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സമാധാനത്തോണ്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അതെ മുറിയെ കടക്കി പറക്കി വെക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി വെറുതെ കേറി വന്നിട്ടേ ഈ റൂം ഒന്നിനും കൂടി ചേട്ടന്റെ റൂം ഒന്നിനും കൂടുതലാന്നൊക്കെ പറയാതിരിക്കുക പറയൊന്നുമില്ല ഈ മുറി ക്ലീൻ ആക്കാൻ എന്ത് ചേട്ടാണ് <laughs> പെട്ടെന്ന് താറയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിട്ട് ഇതിനെ മെളി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അപ്പൊ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാ കുട്ടിനകത്തൊരു ആ കുഞ്ഞുണ്ടോ കാക്കി അവിടെ കാക്കി അതേ കാക്ക കാക്കി വിളിച്ചേ കാക്കി വിളിച്ചേ കാക്കി കാക്കിയോട് ചോദിച്ചേ ഇരിക്കണ കാക്ക കാക്കിയോട് ചോദിച്ചേ കാക്കി കാക്കി കൂടെ എവിടെ ചോദിച്ചേ വൃത്തിയാക്കി ക്ഷീണിച്ച എന്റെ ചേച്ചി ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷല്ല അത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിട്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ഇത്രയും പണി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ മുറി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ചേച്ചി നമ്മുടെ ചേട്ടനല്ല ുംറ്റുമ്പോഴേ <laughs> 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 ആരും അടുപ്പിച്ചെന്ന് 
കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേർത്ത് കുടിച്ചിരിക്കണ ഞാനേ മുടിയും ചേട്ടനെ മുറി ഉറുത്തേക്കുമായിരുന്നു തറയൊക്കെ തുടച്ച് നല്ല മുറിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പഠിച്ച പണി ചെയ്താ പോരെ എന്തിനീ വല്യ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിക്കണ അമ്മ ഞാൻ കൊച്ചു പിള്ളേര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തീ നിങ്ങളെല്ലാം അവരെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സംസാരം ശരിയല്ലാന്നും ഭയങ്കര കുരുത്ത കേടാന്നും ആരോ ഒരു വിലയില്ലാന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കൊറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇനി വലിയവരെ പോലെ പെരുമാറാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓഹോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നല്ലേ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യലും പരിപാടിയൊക്കെ അല്ല പിന്നെ മനസ്സിനൊരു സുഖം തോന്നല്ലേ അമ്മ അതുകൊണ്ട് കൊറച്ച് ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ത് പറ്റി അറിയില്ല ചാ ഇവിടെ ഇത്ര നേരം ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആളല്ലേ ആ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ഇരിക്ക ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും പറയണമില്ല എന്താ മോളെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പാ എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കാൻ തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താ മോളെ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയാ അപ്പൊ പാ എന്താ കാര്യം നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന എന്തേലും കാര്യം നടക്കൂ ഒറ്റക്ക് മാറി ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ പാ പിന്നെ ഞാനേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ പഴയ ശിവല്ല നീ എന്താ കാര്യം പറ ഞാൻ ഇനി ആരോടും പഴയ പോലെ തർക്കിക്കാനോ തർക്കൂത്തരം പറയാനോ കളിയാക്കാനോ ഒന്നും പോവില്ല ഞാൻ എന്റെ ലോകത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചോളാ കേക്കുമ്പോ നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യം മോളെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നടക്കാനേ വലിയ കഷ്ടപ്പാടാ പ്രത്യേകിച്ച് നാക്കിന് നീളുള്ള നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു കൊച്ചിന് ചേച്ചി എന്റെ നാക്കിന് നീളൊക്കെ കുറയും ഇനി ചേച്ചി നോക്കിക്കോ എന്റെ നാക്കുണ്ടോ എന്ന് ചേച്ചി എന്റെ വയലിൽ ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കേണ്ട വരും എത്ര മനോഹരമായ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം നടക്കാത്ത സ്വപ്നല്ല ഏട്ടാ നടക്കുന്ന സ്വപ്നം തന്നെയാ ഒരിക്കലും ചേട്ടൻ ബി എസ് സി പാസ് ആവില്ല എന്നല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചേ പക്ഷെ ചേട്ടൻ ബി എസ് സി പാസ് ആയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഒരു ജോലിക്കും പോയില്ല എന്നല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കളിയാക്കേ അച്ഛതേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ജോലിക്കും പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിവയും മാറും നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോ 